，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子露腰衬衫现身棒球赛场，造型青春元气，活力满满。杨子今日活动路透流出，出人意料，一身清新自然的打扮与赛场背景相得益彰。原来他是作为 MLB 中国棒球文化推广大使，特意来到西雅图亲身体验现场氛围。只见他穿着一件白色长袖衬衫，露出些许健瘦腰肢，搭配一件及膝的黑红格纹短裙，尽显曼妙身材。同时，上半身的明亮与下半身的暗色相互映衬，纯白与格纹详略得当。不会显得多而杂乱，完整版的搭配则多了一件蓝色棒球服外套，刚好与棒球比赛相呼应。脚上是一双黑色粗跟马丁靴，非常复古时尚。或许有人注意到杨子本次的发型小心机，头发被分到两侧编织后缠绕固定，像两个小揪揪，非常可爱稚气的发型，配合全身装扮，仿佛回到了校园时代，充满了青春活力。虽然常被吐槽长得不好看。或许杨子颜值在女明星中算不上惊艳，但是配合正确的妆造还是挺不错的。况且杨子的演技在同辈的小花中算比较出挑的，希望能多磨练演技，带给观众更多优质的作品。杨子，中国知名女演员，以其出色的表演和迷人的外貌而闻名。最近，她在一场棒球比赛上惊艳亮相，引起了人们的广泛关注。他身穿一件展露纤细腰肢的衬衫，展现出他青春、元气和活力四溢的形象。衬衫的设计简洁大方，适合运动场合的同时又不失时尚感。杨子选择了一件白色衬衫，衬托出他的纤细身材和健康肌肤。衬衫的下摆恰到好处地露出了他的腰部曲线，更加凸显了他的迷人魅力。整体造型简约而不失个性，展现了他青春洋溢的气息。杨子的妆容也非常清新自然，突出了她的青春元气。她的皮肤明亮红润，微微上扬的眉毛增添了她的灵动感。她的眼妆简单而不失神采，微微上翘的睫毛使她的眼睛更加明亮有神。她选择了一款粉色的唇膏，为整个妆容增添了一丝柔美的色彩。除了衣着和妆容，杨子的发型也十分引人注目。她将长发披肩，自然地散落在肩膀上，展现出她的青春活力。她的发型简单而不失动感，轻盈的卷发使她看起来更加灵动可爱。杨子这次的造型充满了青春和活力，展现了她自信而时尚的一面。她的衬衫搭配简单，但仍然给人留下深刻的印象。她的妆容清新而自然，突出了她的青春美貌。她的发型简约而不失个性，彰显了她的时尚品味。无论是在荧幕上还是生活中，杨子都展现出了她的迷人魅力，成为了众多粉丝的偶像和榜样。在杨子亮相棒球比赛的现场，她展现出的青春元气和活力，不仅仅体现在她的服装上，还表现在她的自信和灵动的举止中。杨子选择的衬衫款式非常适合她的年轻形象，衬衫的设计简洁而不失时尚感，让她看起来既自然又舒适。衬衫的颜色搭配也非常恰到好处，白色衬衫衬托出她的皮肤更加白皙纤细，展现了她的健康美。杨子的整体妆容简约清新，突出了她的青春魅力。她选择了自然的底妆，使她的肌肤看起来光滑无瑕。她眼部的妆容简单而精致，用淡雅的眼影和微微上翘的睫毛突出了她明亮的眼神。她的嘴唇插上了粉嫩的唇膏，增添了她甜美可人的形象。此外，杨子的自信和活力也从她的举止和表情中展现出来。她站姿挺拔，展现出她的气质和自信。她笑容灿烂，让人感受到她的阳光活力。她与观众互动融洽，展现出她亲和力和开朗的性格。总的来说，杨子在棒球赛场的亮相展现出了她青春元气和活力充沛的一面。无论是她的服装、妆容，还是她的举止表情。都散发出一种青春的魅力，给人留下了深刻的印象。杨子作为一位优秀的演员和时尚偶像，用她的光彩和魅力向世人展示了青春的力量和活力的魅力。杨子的亮相给棒球比赛场增添了一抹青春活力的色彩。她选择的衬衫展示了她的纤细腰肢，突出了她的迷人身材。衬衫的剪裁简洁而大方，展现了她时尚的品味和年轻的气息。白色衬衫让她的肌肤更显细腻，同时也突出了她的明亮形象。杨子的妆容散发出清新自然的光彩。
她的皮肤看起来光滑无瑕，眉毛微微上扬，凸显了她俏皮灵动的一面。她的眼妆简单而精致，透露出她的明亮和活力。粉色的唇膏给她增添了一丝柔美和靓丽。在发型方面，杨子选择了将长发披肩，自然而随意地散落在肩膀上。这种发型不仅展示了她的青春活力，还增添了她的可爱气质。轻盈的卷发使她看起来更加灵动和充满朝气。总体而言，杨子的造型展现了她青春元气和活力四溢的形象。她的衬衫、妆容和发型都展示了她的时尚品味和自信态度。无论是站在荧幕前还是现场亮相，杨子都散发出她独特的魅力，成为众多人的偶像和榜样。她的青春活力不仅仅体现在外表上，更是她灿烂笑容和自信举止中流露出的。02。杨子和李雪琴之间极其明显的区别对待，《芒果台王牌》综艺不断犯错。《芒果台》曾经播出一档广为人知的长寿综艺节目《快乐大本营》，每期节目会邀请当红艺人参与游戏环节，类似于内地娱乐版的《掌门人》，不过游戏的难度较低。在节目达到巅峰时期时，无数艺人竞相争夺上该节目的机会。随着时间推移，节目也越来越倾向于流量明星，这就引发了谁红请谁的现象。即使是同一期的嘉宾，节目组也会根据个人的知名度来安排镜头和对待，在玩游戏时也会更加照顾一些，这也成为了节目的一个问题。在快本停播后，一档全新的节目《你好星期六》取代了它。初期《你好星期六》与快本在风格上有较大差异，注重传递正能量。然而，由于收视不佳，影响了招商，节目逐渐回归到快本的老路。从最新的节目模式来看，《你好星期六》实际上只是换了名字和常驻嘉宾的快本。以观众的角度来看，周末观看综艺节目意味着寻求放松、欢笑和缓解压力，因此《你好星期六》能够迎合观众的喜好，这是可以理解的。只是希望芒果台不要再犯那种偏袒某些节目而忽视其他节目的老毛病。最新一期的节目让人有些不太舒服的感觉。这一期的飞行嘉宾以长相思剧组为主，包括杨子和他的四位护卫张晚意、邓卫、王宏毅、谭健次，无疑杨子是焦点。杨子与《你好星期六》有着密切的关联，他是这个节目中的指定好玩官，在好六街的角色中排名仅次于何老师。之前他曾出演过两期节目，打破了收视记录，因此节目组对他明显偏爱。他作为压轴嘉宾登场，并像女王一样从天而降。由于杨子在剧中饰演公主的角色，因此好六团节目特地邀请了唯一的女嘉宾李雪琴，并给她安排了一个雪领公主的身份。整个节目的亮点就是这两位公主之间的竞争，他们将带领各自的团队参加比拼游戏，以确定胜负。输掉比赛的一方将被要求发布对方的宣传微博。如果雪领队输了，就得为长相思剧组发宣传微博；如果长相思队输了，就得为即将上线的主题曲《好六团》发宣传。看到这奖励和惩罚，大概可以猜到游戏结果了。十有八九是长相思剧组会赢。为了实现这一预期结果，在两支队伍玩游戏时，节目组暗中支持长相思剧组取胜。显而易见的是，当完背后抱心有灵犀时，雪领队率先出手，李雪琴和秦霄贤默契配合，在三分钟内成功回答了六道问题，这让杨子十分钦佩。长相思队来了，杨子和谭健次出场。在猜“金鸡独立”这个词语时，谭健次把杨子的一条腿搭在自己身上，和老师提示答案是四个字，杨子回答说：“摔跤比赛。”何老师马上问他现在用几条腿站着，杨子下意识地回答一条。何老师再问叫什么，杨子立即回答说金鸡独立。在猜蜘蛛侠时，杨子给出了几个错误答案，何老师提醒他两次说三个字，一个人，直到杨子回答正确为止。在猜走红毯时，何老师提示这是一种大型活动中会做的事情，杨子回答说走商务，引发了一片笑声。主持人吴泽林也加入帮忙，他模仿拍照的姿势，最终杨子才猜对了答案。长相思队最终答对了七道题，比雪领队多出一道，成功赢得了这一轮的游戏。在玩舞蹈默契游戏时，考核官小芳对长相思队表现明显偏袒。当雪领队犯错时，小芳毫不客气地要求他们先离开场地，再重新进入，并且连续多次打回重来，几乎使雪领队放弃。然而，
。当长相思对犯错时，小芳却容许他们直接在台上重来，并且动作要求也没有那么严格，明显标准的差异。如果只是玩游戏而不必太过认真，嘉宾们开心玩耍就好。然而，在进行抱抱圆台游戏时，却让人感到非常尴尬难堪。这个游戏有些危险。规则是女生必须在一个会晃动的圆台上保持平衡，队伍中的两名男生要轮流从单杠上荡到圆台上。只有当三个人在圆台上保持五秒钟时才算成功，用时最短的队伍将获胜。长相思队伍先进行比赛，杨子作为第一个登上圆台，其他人都紧张兮兮，队友们帮忙稳住圆台，而杨子则跪在台上。吴泽林甚至用膝盖来支撑圆台，以帮助稳定。何老师也温暖地安慰着杨子，并守在一旁。这样做考虑到艺人的安全，完全可以理解。这款游戏非常具有挑战性，杨子尝试了两次，但都没有成功。直到第三次，他才勉强取得了胜利。他非常感激队友和主持人的帮助，因为他们给了他很大的安全感。当轮到雪领队时，李雪琴趴在圆台上观看着杨迪荡着单杠，肉眼感受到了危险的氛围。然而，令人心寒的是，他周围竟然没有任何人，这让人不禁思考：难道李雪琴真的是个坚强无惧、不需要被怜惜的人吗？第二次尝试时，只有何老师伸手扶住了圆台，其他队友们看起来都在旁观。虽然雪领队最终赢得了这个游戏，但这让人感到很不舒服。就外观而言，这款游戏实际上不太吸引人，也不好笑，还有一些潜在的风险。没有必要去尝试，同时看到了杨子和李雪琴受到完全不同的对待，更让人感到不舒服。提起来，芒果台坚持制作《你好星期六》这个常规综艺节目，确实非常不容易。为了避免观众审美疲劳，游戏内容必须不断创新，有时候可能会过火，但无论如何，保障艺人的安全始终是最重要的。此外，我们坚信每个人都应该平等对待，没有高低之分。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。